看呐，黄志们这是去哪儿啊？抓王亮去了。走吧，走吧，开门。辛苦啊，来，走走走。怎么样，车呢？看不见。那会不会是鬼子收不到咱们信号，收兵了？这鬼子要是真的回特战队了，那苗月是真悬了。关键是苗月到现在也没有发出去电报。你继续发，把鬼子引到这儿来。王队长，说实话，如果我再继续发，鬼子就锁定咱们了。我能感觉到，对方是个高手。这情报站。是不是有很多的机密文件？是啊，是有一些。这样，你去把这机密文件都收起来，转移到一个安全的地方。我还得在这儿发电报呢。哎，要不你去转移文件？我知道文件在哪儿啊。再说我也不知道哪儿安全。现在不是客气的时候了，你应该比我清楚。这文件不能落到鬼子手里。可可是你也不会发报呀？不是，这东西本来就是个坏的，你发出去的信号也没有实际意义。我就乱敲一通，把鬼子引过来就完了呗。那行。那你记着，如果苗月成功了，肯定会发一个信号。你记住，滴滴答，滴滴答答，滴滴滴答答，滴滴答答。我记住，你收到这个信号，赶紧撤退，然后到悦来客栈找我。说过，王亮是不会放弃的。快锁定位置。等等，怎么了？奇怪，这么乱。你不是说了，是最高级兵密码吗？这不是密码的问题，而是手法的问题。这绝对是一个从来没有经过发报训练的人在发报。你能确定吗？百分之一百。快锁定位置。本本少佐。你又直觉到危险了吗？你又说对了，我是直觉到危险了，但是我不知道到底发生了什么。西冈君，请尽快。电报发出去没有？报告，刚才他们的乱敲仪器根本没有任何人引导，也就是说，我们现在已经锁定了他们的位置，但是他们跟任何人还没有联系上。行动。下台，封锁整条街道，戒严，挨家挨户的搜。新的清晰信号是用明码广播的，什么意思？不加密的通用码，从理论上讲，频段范围内任何一部电台都有可能接收到他们发出的信号，而我们的干扰信号不能保证屏蔽每一部电台。说明确一点。
他们向全世界发出了一个消息，总会有电台能接触到。他们广播出了什么消息？报告，重要情报。说什么？铃木明天到晋东。他们终于还是做到了。信号来自哪里？这个信号大约来自西南方向，十公里范围内。西南边八公里，是我的特战队。特战队？这边乱敲仪器的，肯定是不会发报的。真正会发报的，去了我的特战队，用了我们的电台。但是他们不知道密码和频率，所以只能用明码广播，对吧？
东北的事，你就杀了我！死丫头，给我带走！畜生！别别别提了！哎，苗月呢？这丫头学坏了，学会骗人了，学坏了？不是，骗谁了？先别问那么多，把这电台先藏好，跟我去救人。哎，队长，哪来的电台啊？我捡的。别问那么多，走吧。脑子正常的人现在都应该撤退。看来他对你的感情不一般。我们之间的战友情，像你们这些畜生，根本不会懂。这样，我一会儿从正面出去，只要他们把枪全对着我，你们找机会从侧面先把人给我弄出来再说，其他的都别管，明白没有？队长，不行，这边一露头就打，太危险了。王亮，你个混蛋！你说过你要保护我一辈子的，你不许死在我面前，走啊，走啊！放心吧，我有招。队长，盘盆。这个老八蛋怎么哪儿都有他呀？我去把盘盆一看。就美兰是你的事儿，就苗月，你听我的，这，这呀，走，这来，走走走走，走。老梁呢？应该是我问你吧，你们休想抓到他！你给我闭嘴！
把门打开。先出去。你干什么？上给咱们熬鱼汤，改善伙食，真的，您不信呐？别上，再让我把鱼搬过来。放着给我翻菜杀鱼，大姐，梁明真我看过了。大姐，你别看他长得那个傻了吧唧，没啥事儿。哎，要不咱们这么着，呃，不让进去的话呢，咱们明天吃鱼。嗯。不许动人！快快杀鱼！哎，开门！哎，好，进去，来，赶紧抓，抓，抓，抓！好，再见啊！干，来，走。上卧室尿多，还没干活呢，上什么茅房？老实待着。那这厨房我也不能当事儿啊。你以为这特战队是你们家？想去哪儿去哪儿啊！我揍你小子！行行行，那我干活还不行。山崎太君，听说今天晚上吃鱼？啊，没错儿，最新鲜的大鲤鱼，给太君们专门精挑细选的。哎，这些大鲤鱼啊，它跟我一样，那是个个儿肥。哟西，还愣着干什么？快去杀鱼！赶紧干活！哎，那个加藤太君呢？哦，加藤长官正在玩那个被抓的女武工队。
玩够了，那就轮到我们了。别听说那武功的娘们儿挺漂亮的，那当然，好好做饭，哎，也许最后让你也尝尝女武功队的滋味。太君们先用，我最后再尝尝鲜，哎，尝尝鲜。老爸妈，赶紧干活啊！没没看到太君们等着吃鱼呢吗？哎，毛子啊。小子，着急了是不是？赶紧把活干完了，才能上茅房，不然，哎，太君一枪崩了你！不、哦。什么时候做好？哎呀，这马上就好。哎，那什么，你看这鱼腥味又腥又臭的，您就先请回吧。要洗。嗯，好，走吧。哎，慢走啊。这都臭死了，快点把那垃圾倒了去。这你小子这身打扮，一出门让太君一枪给崩了。到完了就赶紧回来啊！你们两个进来一起玩。去蹲下！还有你，把皮带抽出来。你你想干什么？别废话，快点！老杨，我告诉你，外面都是我们的人，你跑不了的。我自己是不行，但我现在压着你呢。谁知道你酒量这么好，已经酒都灌不醉你。已经很差了。我父亲能喝八级。原来你刚才都是装的，居然还装哭，你太卑鄙了！我没有装，我讨厌喝酒。再说了，我要不是刚才那样，你这个蠢货，怎么可能给我松绑？早知道就不这么麻烦了，直接上！拉杆。
你要是不想活的话，就继续跟这废话。走。你打死！让你的手下全部投降，把武器都给我了。是，是。老爷，你说喝稳着点，可别走火。我没喝醉。您这是怎么了？玩的可够疯狂的！说废话，把门打开！把门打开！嗨嗨嗨！不许动！让他们让开！进去、啊，进去，进去，把门锁上，钥匙扔出来。他说的走。
下来，轮流上。啊啊王亮在，就更好了。让他亲眼看见那个女人是如何痛苦的。畜生，畜生，我先生放了我，我的天！小子不死，好好干活，想什么没事？啊，这种好事能轮到你吗？靠边去！滚！小伟，用绳子捆起来更好玩。太君，加藤太君，好胖子，我们还没说，你现在来干什么？让他没忍住，滚！小小的武工队都对付不了，你们特战队不配应得尊重。为什么要杀加藤？是他先拔的刀。加藤，怎么回事？少佐，他侮辱你，还侮辱特战队
，你刚才干的那些龌龊的事儿，你怎么没说呢？无耻、羞耻的东西！把衣服穿好。最瞧不起你这些公狗一样的臭男人，秦牧组长，是不是曾经被男人伤害过？混蛋！秦牧组长，加藤一看就是喝多了，他以下犯上，实属不该，我一定会严加管教。不过，你已经教训他了。这件事情就这么算了吧。福田，带苗月走。不行，苗月是我抓到的，在晋都抓的所有俘虏都是我的。你想怎么样？我需要用这个女人，让王亮崩溃。别人的女人来达到自己的目的，不觉得可耻吗？当然可耻。不过我不在乎，我就是要利用这个女人，让王亮愤怒、绝望、暴躁、冲动。这些作用在一起，就能毁掉一个人的理性。那么，王亮离被抓就不。你和王亮之间的恩怨，我不管。他，是我亲手抓到的，我必须亲手处置他。很遗憾，这里是特战队，我的地盘，我说了算。加藤，把苗月带走。哎、再往前走一步，他就得死。秦牧组长，你为何对敌人如此的仁慈？我必须带他走。那，除非你从我的尸体上踏过去。你要求的，我就成全。你。秦牧组长，你确定要为了敌人而大动干戈吗？你说过。早晚要让我见识你的刀法，我看现在是时候，咱们赌一把，谁赢，苗月归谁。当然，如果你的刀法还不如加藤的话，我看你还是算了，省得丢人现眼。不过，特战队嘛，也只不过是花花架子。八哥。哈哈哈，多么拙劣的激将法！不过，当着我这么多士兵的面，我必须要为特战队的荣誉而战。我赢了，苗月留下，铃木将军的安全工作，一切都要听我的调度。你家赌注了，好。如果你输了，苗月归我。你交出指挥权，一切行动听我指挥干什么的？曹司部长做的鱼汤，让我来给你们送一锅。哟，上来吧。我看你还是换把好刀吧。不用，你用的也是短刀，这样很公平。刀剑无眼，你小心点。你现在后悔还来得及。
，我就当什么事情都没有发生。手下要强奸我的女妇，放开！一点点小事，竟让让你们大打出手！你们的眼睛里还有没有明天的任务？要不要我对你们军法通吃？对不起，将军。是我们后厨管理不好，可能是晾晒东西的锅被风刮掉了。我我,我去教训他们，滚，滚。
说不准任何人。是。做事儿一向不择手段，只求结果。而现在，我要的结果就是杀我。又在偷懒吧，山田，山田，去看看。战友来救你的吧，但是外面的爆炸声已经出卖了你，真是够笨的。我最后再给你一次机会，武工队在哪？你能有什么刺杀行动？说，你也太可笑了，你简直就是笨得无可救药，你怎么能想象我会投降呢？找死，那我就成全。
，怎么这么傻，自己一个人来？我出去是吧？走。大哥都没子弹了，必须转回去。